mechi ya simba na yanga haijalishi simba iko vibaya au ipo vizuri au yanga ipo vibaya au ipo vizuri au kufuata rekodi za mechi ambazo shida ngoja kucheza hapana mechi ya simba na yanga inakuwa ina maandalizi yake peke yake pia inakuwa ina tasiri yake peke kama simba na yanga kumi naamini kabisa katika uh, benchi la ofundi kupitia kwa chazi bonifasi mkwasa master imebidi atoe mapumziko kwa wachezaji kwa ajili ya kuweza kujiweka fiti na baada ya hapo atarejea kwa ajili ya kufanya mazoezi kujiandaa na mchezo wao wa watani wa jadi eh, ambao Simba watakuwa wenyeji kwenye mchezo huo huku Simba wakitoa tahadhari kubwa sana kwa eh, Young Africans kuelekea kwenye mchezo huo na vile ambavyo homa inazidi ama joto limezidi kupanda kuelekea siku ya tarehe nne ya mwezi wa kwanza 2020 ambapo tutashuhudia mpambano mkali wa watani wa jadi utakapokuwa na pewe katika dimba la taifa hapa jijini Dar es Salaam utamsikia hapa Chazi Boniface Mkwasa Master akizungumza kuelekea kwenye mchezo huo uh, dhidi ya watani wa jadi lakini pia maandalizi ya koje na kwa nini pia ametoa mapumziko ama atatoa mapumziko kwa wachezaji wake kwa ajili ya kwanza kupumzika afu baada ya hapo atarejea kwenye mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na mchezo eh, huo hizo taarifa zote nimezikusanya na nitakuhakikishia kwamba eh, unasikia kupitia hapa Voice Kita TV lakini pia eh, tathmini ya mchezo ambao Young Africans walifanikiwa kuweza kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sufuri eh, mbele ya Biashara United Uh, umezungumza pia biashara United baada ya mchezo huu ulivomalizika na namna ambavyo wameyapokea matokeo kwa upande wao na wanaonekana kwenye msimu huu uh, wamefanya vibaya ama timu yao haifanyi vizuri kwenye baadhi ya michezo ambayo tayari wameshakwisha kuicheza na nafasi ambayo wapo kwenye msimamo walikuwa vada kwa Tanzania bara. Nikukaribisha kama hujajiunga na mimi kwa kusubscribe basi ufanye hivyo. Lakini kama tayari ulishakwisha kusubscribe, basi nikwambia asante na uendelee kubakia kupitia hapa Voice Kita TV kwa taarifa na ripoti mbalimbali ambazo mbali, zinaendelea kufikia kila siku na kila wakati. Joto linazidi kupanda kuelekea kwenye mchezo wa tarehe nne ya mwezi wa kwanza mchezo wa watani wa jadi ambako Simba Sports Club bingwa mtetezi Adakuwa mwenyeji kwenye mchezo huu ambao utapiwa katika dimba la taifa hapa jijini Dar es Salaam Young Africans itaingia kwenye mchezo huu ikiwa na kumbo kumbu ya kupoteza eh, kwenye mchezo wa mwisho ambao walikutana Young Africans akipigwa ama akipokea kipigo cha kibao kimoja tu kwa sufuri kibao ambacho kilipachikwa eh, na MK14 mzungumzie America Gere kwenye mchezo ambao ulipigwa eh, mwezi wa pili Februari 17 ya mwaka huu 2019. Kwa hiyo Young Africans wataingia wakiwa na kumbukumbu hiyo ya kupoteza mchezo mbele ya mabingwa wa tete, eh, mabingwa wa tetezi na wazungumzia eh, Simba Sports Club. Lakini ukumbushe ama nikukumbushe kwamba eh, licha ya mchezo wa mwisho ambao Yanga walipoteza lakini ndio timu ambayo imepata ushindi mara nyingi sana kwenye michezo yote ambayo wamekutana ama michezo yote ambayo imechezwa na ikaikutanisha Young Africans dhidi ya Simba Sports eh, Club. Young Africans imefanikiwa kushinda mara 36 eh, huku Simba Sports Club ikishinda mara thela, mara 28 huku Sare zikiwa ni 35 kwenye michezo 99 ambayo eh, vilabu hivyo vimeshakwisha kukutana mpaka eh, hivi sasa. Na mchezo huu wa tarehe 4 itakuwa ni mchezo wa mia moja Eh, kwenza kukutanisha timu hizi ama vilabu hivi vikongwe eh, vya hapa nyumbani nchini Tanzania. Kila mtu kwa upande wake anazungumzia kwa kivi yake eh, kuelekea kwenye mchezo huo lakini eh, Young Africans wanaamini pia wanaenda kupata matokeo shindi eh, huku Simba wakiamini pia wanaenda kutoa eh, kupata matokeo ya eh, ushindi wakitoa tahadhari eh, ama wakiwatahadharisha wapinzani wao Young Africans katika mchezo huo ambao kama watakuja na maneno mengi basi wana uhakika watawafunga mabao matano amezungumza mmoja wa watu kutoka kwenye kikosi cha Young Africans amzungumzia kai mwenyekiti wa Simba Mwina Kaduguda na kusema kwamba kauli hiyo ameitoa kufuatia ushindi wa mawili kwa sufuri ambayo waliyapata dhidi ya KMC na leo hiyo atawakaribisha ndanda FC kwenye uwanja 
eh, wa taifa hapa jijini Dar es Salaam zikiwa mbakia siku chache eh, kuelekea kwenye mchezo huo wa Simba pamoja na Yanga Simba itashuka kwenye mchezo huo ikiwa inaongoza ligi kwa alama 31 na moja ambazo wanazo paka sasa hivi kabla ya mchezo wa leo ambao wanacheza dhidi ya Ndanda na michezo 12 ambayo tayari wameshakwisha kuicheza wakati wapinzani wao Yanga wakiwa kwenye nafasi ya tatu uh, nafasi ya pili na alama zao 24 na kufuatia kucheza mechi kumi na moja kabla ya mchezo wao dhidi ya Simba ambao watakutana nao siku ya uh, tarehe 4 amezungumza karibu na kusema kwamba ubora wa timu yao unatokana na viongozi wa timu hiyo uh, kutimiza wajibu wao wa huku wakiwataka Yanga kuja kwa tahadhari kwenye mchezo huo kwa kuwa lazima ataibuka na ushindi timu ime inapata mafanikio kwa kuwa uongozi unafanya kazi kwa maelewano na kila mmoja amekuwa akitimiza majukumu yake maana ukiangalia tunahitaji eh, kushinda kila mchezo ili tupate alama tatu kiukweli watani wetu waje vizuri kwa sababu eh, tunawaheshimu katika hali yoyote lakini lazima tuwafunge kwa kuwa eh, tunataka ubingwa ili kurudi E, kwenye michono ya kimataifa lakini kama watakuja na mdomo basi tutawafunga e, zile tano alisikika akizungumza e, mwina Kaduguda e, kuelekea kwenye mchezo huo sasa chazi Boniface Mkwasa Master Kaimu kocha mkuu wa Young Africans amezungumzia pia e, maandalizi na namna ambavyo wamejiandaa kuweza kuwakabili Simba Sports e, Club na ametoa mapumziko kwa wachezaji ni sababu zipi zimewafanya ama zimemshawishi kuweza kutoa mapumziko kwa wachezaji wake huyu hapa wenyewe Charles Boniface Mkwasa Master kubwa ni kwamba tutajaribu kuweza kuwapa mapumziko wachezaji wetu wapate recovery ya kutosha ili tukianza maandalizi ya mechi na na, na, na mtani wetu wa jadi tuwe katika ubora zaidi kwa hiyo isonekane kama hivi leo tumecheza ndio itakavyokuwa siku hiyo pana kwa sababu tutakuwa tuna siku tatu za maandalizi mazuri naweza kufanya recovery. Kwa tufanya recovery training ili kuweka vizuri katika kiwango bora. sasa tunapozungumzia hapa tuzungumzie individualism. Hizo ni issues ambazo zinatakiwa kama ni kumassess ku mtu uweze kumassess mtu kama kitu moja na uweze ukamassess uka mchezaji kwenye public. Hiyo ni ya kwetu sisi kiufundi tunakaa tunazungumza nao. Lakini siwezi nikakaa nikamassess mtu mmoja mmoja kwa maana ya performance yake. In general amecheza ame, ndio mechi yake ya kwanza ameweza kufunga basi tuta, tutampa company na tutakuwa company na shaji zake mechi zikazofuata kila kipata nafasi afu aweze kufunga kwa sababu anapochukuliwa kuja kucheza yanga na maana anakuja kuziba nafasi uliokuepo na kutafuta kufanya yani kuziba zile gaps zilizopo na pia kutufungia magoli chazi bone fasi mkwasa master game coach mkuu wa young africans hapo alizungumza jana e, mara baada ya mchezo wao kumalizika ambako waliwafunga bao moja kwa sufuri biashara united kwenye mchezo ambao ulipigwa kwenye uwanja wa taifa hapa jijini Dar es Salaam biashara united pia kwa upande wao kocha akazungumza eh, kwa matokeo pia ambayo aweza kuyapata kwenye mchezo huo dhidi ya young africans game imekuwa nzuri japokuwa tumepoteza ila tapongeza vijana wangu na ke effort imeonekana wameonesha ubabe wao E, nasema tume concede goal ya kipi I mean, dakika za mwisho lakini nasema ni makosa kidogo ambapo uzembe umetoa defense but uh, ni mpira huo e, so utajaribu tuangalie mechi zinaokuja usoni hapa tuangalie mama yake kutoka nchukue timu hii ndio mechi yangu ya kwanza kupoteza na sijakuwa na timu kabisa najaribu kupanga mambo yangu ukiangalia leo formation pia imekuwa tofauti na vile huo unacheza najaribu mfumo huo maana kimfumo tunatengeneza na wachezaji. So najaribu kuangalia dirisha dogo ili kama nitaweza pata wawili wa tatu tuweze kuongezea nguvu katika timu. Unajua ukicheza mbali ni nyumbani. Jambo mwanzo kuna strategy ambayo lazima timu iweze kwenda 90 minutes kufukuza. Lazima kuna dakika za kufukuza, kuna dakika za kubana. Unaona? So mimi according to wao kiangalia hakuna mali goalkeeper ame waste time hii ya mwisho ambao mpoteza muda kutoka na nini? Yeah ilionekana kama amegongwa lakini yeye mwenyewe ndo anajua nini timu yangu hakuna siku nitasema watu wapoteze muda tutacheza paka dakika mwisho so kupoteza eh ninasema ni makosa ndio tunalama ukipoteza mechi moja hivi unajaribu kuangalia umepoteza kivipi unaona so makosa yale nimeona mimi mwenyewe kama coach nimeona 
Adichi langu la ufundi tajaribu kuwa kwa hizo area za boat tunaona kuna uzembe. Eh haya iko hivyo sasa hizo ni eh salam wanasema wenyewe yang Africans kuelekea kwenye mchezo wao siku hiyo ya tarehe nne na wamewatumia Simba baada ya kuweza kupata matokeo ya ushindi mbele ya Biashara United bao moja kwa sufuri ambao limewafanya maliliwafanya Young Africans kuweza kuongeza alama kwenye msimamo wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara na kupanda mpaka nafasi ya pili wakiwa wamevuna alama 24 kwenye michezo ambayo wameshakwisha kuicheza mpaka eh, sasa hivi na homa inazidi kuwa kubwa lakini pia joto linazidi kupanda kuelekea kwenye mchezo wa tarehe nne mwezi wa kwanza ambao utakuwa mchezo wa kukata na shoka utawakutanisha mabingwa hao wa nchi azungumzia Young Africans dhidi ya Simba Sports eh, Club kwa upande wa Simba sasa eh, kwa namna ambavyo pia wamejipanga na maandalizi yao yalivyo lakini pia wanaitazamaji ama wanakitazamaji kikosi cha eh, Young Africans na kilinganisha pia na kikosi chao ambacho huwa nacho Musa Hassani Ngosi pia amepata nafasi ya kuweza kuzungumzia kuelekea kwenye mchezo huo na homa dhidi ya wapinzani wao ama watani wao wajali na azungumzia Young Africans. Mchezo Simba na Yanga sio mchezo wa kutabirika kwa maana haijalishi Simba ifanya vizuri au Yanga kafanya vibaya au Yanga kafanya vizuri au Simba kafanya vibaya. Mchezo ule unakuwa tension kwa maana ni mchezo ambao unagusa hisia ya kila mwananchi wa Tanzania hata nje ya Tanzania kwa maana inakuwa ni mechi kubwa kwa Tanzania pia inachukua taswira kubwa ya mpira wa Tanzania. Kwa maana kikubwa mimi naamini kabisa katika maandaliza timu zote mbili. Kama timu imefanya maandalizi vizuri na wachezaji ile pressure ya Simba na Yanga wakaeka pembeni kwa mashabiki baki kule alafu kwa wao wakafanya kazi. Kwa maana mimi mechi tatakuwa ni burudani nzuri na pia tatakuwa ni mechi mmoja ya, ya, ya kivutio kikubwa katika soka letu la Tanzania. Inawezekana ikakupa taswira nane na shinda hasa kuelekea hii mechi ya Simba na Yanga kwamba fulani amepoteza mechi kadhaa ama ni dhaifu kwa namna moja ama nyingine inaweza ikatoa taswira ya mchezo huo. Asilimia kubwa mimi nitaipa timu ya Simba lakini sio kigezo kwa maana tunasema katika taswira kwa maana nimezungumza mwanzo hapa mechi ya Simba na Yanga haijalishi Simba iko vibaya au ipo vizuri au Yanga ipo vibaya au ipo vizuri au kufuata rekodi za mechi ambazo washana kula kucheza hapana mechi ya Simba na Yanga inakuwa na maandalizi yake peke yake pia inakuwa na tafsiri yake peke yake kama Simba na Yanga. Kwa mimi kabisa katika mwelekeo wa Simba ambao umefanya katika ligi ambazo zinaendelea sasa hivi kwa maana morali ipo kwa wachezaji watafuta matokeo wanayapata wakiongeza spirit hii lakini kuongeza kikubwa zaidi ndani yao kwamba ni mechi kubwa ni mechi ambayo kila mtu inamgusa miongoni mwao lakini mechi pia ya kukubalisha kukamilisha neno la Simba kwamba wamekamilika Simba Simba ni kosi bora au Simba ipo katika mfumo ambao ni tofauti katika vile vyote vya Tanzania kwa maana sawa wake kwa kichwani kwa kufanisha kazi katika ligi tisini na mimi atakuwa katika kuibuka mchezo lakini wakienda na taswira kwa maana kusema tunashinda mechi zetu sijui Yanga anafanyaje hapana lakini kiufundi kama mwalimu mimi naweza kuzungumzia vipi na tiza mpira naweza kuzungumzia kwa maana kitaswira ki za kiufundi kwa maana Yanga sasa hivi wanasajili wachezaji Simba wanaozaji wao wale wale kama ni kuongeza ni mmoja wa wawili ambao tayari washaka katika mfumo kwa maana katika mechi ya Simba na Yanga msimu kitaswira kiufundi yanga bado atakuwa hajapata ile cream ya kucheza kipa moja kitimu kwa maana watacheza lakini ndio kila mtu individual kutokana na maigizo mapya mengi ambayo yameingia katika klabu yake Young Africans itaingia kwenye mchezo huo ikiwa na Chazi Bonifasi Mkwasa eh, kocha wa muda ambaye anakinoa kikosi hicho lakini Simba Sports Club itaingia kwenye mchezo huo ikiwa na eh, kocha mpa eh, kocha mpya Seven Van der Blake E, pamoja na kocha msaidizi na mzungumzia hapa e, Suleimani ambaye pia amechukua nafasi kwenye kikosi hicho cha e, Simba Sports Club. Kwa hiyo makocha ni wapi ambao wanakinoa kikosi cha e, Simba lakini pia hiyo haiwezi kuwa sababu ya kusema kwamba Yanga inaweza ikapata matokeo e, ushindi ama Simba inaweza ikapata matokeo ushindi. Kwa hiyo ni e, kusubiria tuweze kuona kwamba ni nani ambaye anaenda kuibuka na ushindi siku ya tarehe nne ya mwezi wa kwanza ya chama yako hapa alafu nitapitia na nitafanyia kazi kadri ambavyo utakuwa mweza kuniandikia nikukumbushe ujiunge kwa kupatiwa taarifa hizi kila siku na kila wakati kwa kusubscribe